the armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian groups of forces have neutralized 84 AFU artillery units at their firing positions, enemies' manpower and hardware in 128 areas during the day. Fighter aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down one Mi-8 aircraft of Ukrainian Air Force near Dmitrov Donetsk People's Republic. Air Defense Forces have intercepted seven HIMARSMLRS projectiles during the day. Moreover, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down close to Varvarovka, Pashenyknoye, Krasnochinskoye, Lugansk People's Republic Kirilovka, Volnovka, Yasinovatai, Donetsk People's Republic, Tokmak and Balikki, Zaporizhye region. In total, 404 airplanes and 225 helicopters, 3,587 unmanned aerial vehicles, 414 air defense missile systems, 8,415 tanks and other armored combat vehicles, 1,073 combat vehicles equipped with MLRS, 4,440 field artillery cannons and mortars, as well as 9,126 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side, Ukraine Defense Ministry in a statement said Russia lost 660 servicemen in a single day, including 15 tanks, 15 armored fighting vehicles as well as 8 artillery units and 2 air defense systems. In total, Kremlin lost 170,550 servicemen during the conflict, including 3,595 tanks, 6,947 armored fighting vehicles as well as 305 jet fighters and 291 helicopters. Russia and Ukraine conflict lasts for 396 days. There is still no peace talk agreements between two sides. Ukrainian side also shows footage of 44 separate artillery brigade named after Hetman Danilo Apostol destroys the enemy in the Zaporizhye direction. The total losses of the Russian troops in these directions are not countable. President of Ukraine Volodymyr Zelensky in a statement March 26 said this week Ukraine has a decision on new defense support packages from the United States, Lithuania, Finland, Germany. The Swedish parliament has already approved the 11th defense support package for Ukraine. There is a security package and strong agreements with Japan. I thank Prime Minister Kashida once again for the productive visit, Zelensky said. Шведський парламент затвердив вже 11-й пакет оборонної підтримки України. Є безпековий пакет, є в цілому сильні домовленості з Японією. Ще раз хочу подякувати прем'єр-міністру Кишині за продуктивний візит. Отримали півтора мільярда євро макрофіну від ЄС. Кошти вже на рахунках Національного банку. Уряд Хорватії прийняв програму щодо лікування і реабілітації наших поранених воїнів. Греція приєдналася до групи партнерів, що працюють над створенням спецтрибуналу. Рухаємось і в захисті історичної справедливості для українців. Ісландія визнала голодомор геноциду українського народу. Крок за кроком робимо все можливе і всюди, щоб російський реваншист програв кожному із елементів своєї агресії проти України та свободи народів загалом. Росія має програти на полі бою в економіці міжнародних відносин в своїх намаганнях підмінити історичну правду якимось своїми там імперськими міфами. Кремль програє в своїх намаганнях духовно поневолити наших людей. І саме повномасштабний програш Росії буде надійною гарантією від нових агресій та криз. Хочу ще раз привітати сьогодні Службу безпеки України, усіх співробітників, співробітниць СБУ із вашим професійним днем, усіх, хто зараз в бою на постах, в оперативній агентурній, слідчі роботі, кожного і кожного в СБУ, хто разом з усіма силами нашої держави наближає українську перемогу і захищає наших людей. На тижні завершилось навчання наших офіцерів. 
національної гвардії, військово-морських сил, нашої армії, від Харкова до Вінниччини, Львівщини, від Києва до Одеси, Національна академія Нацгвардії, Київський інститут Нацгвардії, Одеська морська академія і ще Національна академія сухопутних військ завершила спеціальний курс підготовки молодших лейтенантів. Я дякую всьому викладацькому складу наших оборонних навчальних закладів, усім батькам дякую, наставникам нових українських офіцерів. Вірю, що цьогорічний випуск примножить славу України і посилить усіх нас, всю державу. На тижні були ухвалені кілька важливих рішень нашого уряду. Тримо вас і сюди нонтон. Дякую лупа лайк, субскрайб, дан шер'я. Thank <laughs> you.